مرحبا اصدقائي معكم عمار ديواني من صفنا دوت كوم اليوم راح نحل لكم مشكلة الوايرلس اللي غالبكم بتواجهها هاي المشكلة طبعا راح اسمي هذا الفيلم او الفيديو وداعا مشاكل الانترنت الحلو اللي بشكل بسيط عادة مشكلة الانترنت انه بتطلع لنا هاي الايقونة اللي هي انه ما في كونكشن او ما في انترنت الحلو اللي هي انك ما نفعل الوايرلس سواء بالنظام الويندوز او من اللابتوب اصلا في بيكون كبسة لتشغيل الوايرلس عادة تتعلق بكبستين يعني بتكبس كلمة فن اف ان مع وحدة من الاف من واحد ل 12 ممكن حتى تشغل الوايرلس تمام هاي اللي هي خطوة رقم واحد رح هسه نتطرق لها ممكن المشكلة رقم اثنين اللي هي ممكن كمان شائعة اللي هي خلل بالراوتر الراوتر ممكن محشش او تحتاج ريستارت او اعدادات معينة لازم حتى تعمل تعمل هذا الراوتر يتوافق مع اللابتوبات او الكروت الوايرلس اللي قديمة عادة ثلاثة ممكن تعريف كرت الشاشة كرت الوايرلس اسف وايرلس يلعب دور تعريف كرت الوايرلس اذا كان قديم ممكن يعني يأثر بسرعة الانترنت بالاضافة لانه ممكن ما يخليك تربط على بعض الراوترات الحل الرابع اللي هو البرمج والسريع واللي راح كمان نسوي اخر شيء هلا خلينا نجرب غالب الحلول اللي هي الواحد لثلاث نيجي اول شيء على ايقونة هاي نكبس رايت كليك عليها يمين اوبن نتورك اند شيرينج سنتر افتح لنا هاي النافذة نيجي على تشينج ادابتر سيتينجز لاحظ هنا عندك بطاقات الربط اللي هي النتورك كارد احنا حاليا بصدد الواي فاي يكون عادة اسمه وفي الاسم وايرلس هنا انا عندي دي الوايرلس لاحظ اني انا مطفيه فطبعا شي طبيعي ما راح يشتغل رايت كليك انيبل او مرتين نكبس عليه اذا اشتغل معنا بهذه الصورة معناه وضعنا ممتاز حاليا احنا ما مشاكين على اي شبكة لاحظ معي راح كنك كونكت تم ربط وعادي يلاحظ ما في اي لا مثلث اصفر ولا شيء طبعا مرات ممكن تطلع المثلث الاصفر كمان هاي راح نعالجها مشكلة المثلث الاصفر اللي هي انك انت ما ماخذ اي بي حاليا تمام هاي بالنسبة لرقم واحد عملناه الحل رقم اثنين عادة راح يتعلق بالراوتر انك تدخل على الراوتر وتعدل اعداداته انا ما راح اتطرق لحل رقم اثنين حاليا اكثر شيء بس انت ممكن تعمل شيء بسيط اللي هو اذا تأكدت انه اي جهاز اخر قادر يكنك او قادر يربط على الراوتر فمعناها احتمال كبير المشكلة عندك وليس بالراوتر فممكن تعمل فقط يعني اطفاء وعارة تشغيل للراوتر يعني ما يحتاج تعمل ريسيت لاعادة ضبط المصنع بالنسبة للابتوبات القديمة في تغير ممكن الموجة نوع الموجة بالراوتر بحيث يتوافق مع الاجهزة القديمة تمام ما راح اطرق له بشكل تفصيلي حد ثاني الحل الثالث اللي هو مشكلة قدم تعريف كارت الوايرلس نيجي على تعريف كارت الوايرلس كيف نعرف انه قديم او جديد نيجي اوبن نتورك شيرينج سنتر لاحظ ان لما كنكت بيطلع هون اسم الشبكة والكارت نقدر نيجي عليه من هون او نقدر نيجي على الطريقة التقليدية اللي هي نرجع على هاي الطريقة نيجي هون رايت كليك بروبرتي لاحظ معي او ممكن نفس هون كمان نفس الشيء نجي على بروبرتي عادي طريقتين راح تودين لهاي النافذة اهم شيء نوصل لهاي النافذة بس نوصل لهاي النافذة في عندنا كلمة كونفيجر نكبس عليها لاحظ طلع الكارت الوايرلس نيجي على درايفر درايفر هون عندنا درايفر فيرشن عشرة بوينت هيك رقم المهم درايفر ديت تاريخ هذا التعريف تاريخ هذا التعريف عندي تسعتاش احداش الفين وخمستاش احنا هسه طبعا بالفين وستاش شهر خمسة فمو شرط ممكن تلقي يعني تحديث اخر شيء بس يعني كل ما حدثته كل ما كان افضل وانا مجرب يعني تحدث راح يسرع لك الانترنت ويسرع لك ايضا عملية الداونلود مرات نيجي على حل اربعة حل برمجي سريع واربعة طبعا اذا ما نفعت هاي الحلول الاولى اللي هي من واحد لثلاث راح تضطر تيجي لحل رقم اربعة هل رقم اربعة بسيط وسهل بس لازم شوي تركز فيه الرقم اربعة بتلخص بالتالي في عندك امرين راح تطبقهم اللي هما بالاسفل هون اللي هي نتش وينسوك ريسيت 
واضافه لنتش اي بي انت اي بي ريسيت هذول الامرين هلا اللي هو كل واحد له هدف طبعا هون المصادر بتاعتهم بشكل عام انت راح تعمل ترسيت لل اتش تي تي بي للبروتوكول ال اتش تي تي بي اللي مسؤول عن ربطك بالانترنت طبعا هاي بتحل لك مشكله المثلث الاصفر عاده بتيجي على ستارت بتدور على الكوماند برومت او بتكتب سي ام دي تمام او بتكتب بتكتب ستارت وران بالكيبورد اللي ستارت و ار بتطلع لك هاي النافذه تكتب فيها سي ام دي بس انت هون ما حتستفاد بالسي ام دي هون تكتبها لازم تكتب ستارت هون تكتب سي ام دي تطلع لك هاي لازم هاي ضروري تعملها رايت كليك عليه او كبس يمين وتختار رن از ادمنستريتر راح تشتغل رن از ادمنستريتر لاحظ النافذه فوق عنوانها مكتوب ادمنستريتر اذا ما في ما راح يضبط الامر نهائيا تيجي تختار كوبي للامر هذا تشوين سوك ريسيت انا حسوي له بيس بيس تقدر تعمل رايت كليك كبسه مره راح يعمل لك بيس اوتوماتيك تمام تيجي تكبس انتر لاحظ معي successfully reset the windsock catalog you must restart the computer in order to complete the reset يعني بقول لك احنا انا سويت لك reset للwindsock تمام you must restart لازم تسوي restart احنا قبل ما نسوي restart خلينا ننفذ الامر الثاني copy paste نفس الشيء لاحظ لما نسوي reset resetting global interface كثير مواضيع access is denied مش مشكلة هاي اذا طلعت لك access is denied بس لاحظ معي resetting ok Restart the computer to complete this action. يعني لازم تعمل restart حتى تسوي. هسا بعد ما تسوي هالشي أكيد ما راح يضبط الإنترنت إلا لما تعمل لازم restart. يعني log off ما راح تضبط إلا تيجي start أو رايت كليك هون تعمل restart وترجع تكنك وحيشتغل معك الإنترنت 100% إن شاء الله. في حال ما ضبطت معك في حال عدم نفع هاي الحلول فانت اكيد بحاجة لكارت وايرلس جديد او انك وصلت وايرلس يو اس بي ممكن تشتري تي بي لينك او الفا يعني اي وصلة بتعجبك اتمنى هذا الدرس فادكم ويحلكم مشاكل وشكرا